alinipatia sababu za kutaka kwenda hostel mm. although alikuwa ameingililia drugs lakini ilibidi tu nimsikize juu nilijua amebakisha just one year mm. amalize mm -hmm. ajisimamie hapo sasa ndio tuliachana na Michael mm. hadi leo hii mm. nimeishi tu tukikimbishana Michael wakati aligundua na ninamuuliza juu ya madawa mm -hmm. hapo sasa ndiye ali na okay na si alikuwa ame mwenye alimuintroduce mm -hmm. siku na vile alikuwa amemuahidi alikuwa amemuahidi vitu mzuri kuliko na maisha yake akambebea i think Mike alibebewa akili kujiongeresha ni sana mm -hmm. alafu akomudi uh -huh. ataki kwa mwangaza anataka akae kuagiza mm -hmm. aezi kula chakula moto mm -hmm unampoeshea alafu lazima umchamshie maji na umwambie kama siku tatu mm -hmm. aoge anafaa nguo anarudi ana change mm -hmm. anafaa vibaya 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 ukimuuliza ni kwa nini atakuuliza kwani si amefaa kijua kwa smart sana sana mm -hmm. anajiongeresha juu ya mi nazitanga maisha kubwa kubwa mm -hmm. maisha ya kuishi nyumba kubwa kubwa za kifahari mm -hmm kuendesha gari kubwa kubwa mm. ukijaribu umuite mm. eh hey, umwambie Maiko kwa nini unaongea eti unaenda kununua nyumba mahali mm. kwani uko na do mm. anakukataza haya ukikaka mm -hmm. na unamuuliza juu ya gari yenye ameongea atakuambia hajaongea atakuambia vile kuna project kubwa kubwa uh -huh. ukimuuliza atakukataza nikamuuliza uwezi mwambie akimbie akaniambia siwezi ningependa sana huyo mtoto atibiwe juu anasema yeye alikuwa mwanafunzi mm. hana mtu wa kumsaidia tangu vile alipata accident ambayo ilimuumiza ki kichwa na akaniuliza unajua hata macho yameharibika hebu imagine mtu wa kuambia hivi hujamuona hivi mkae na yeye lakini anakuambia anakuambia amepoteza kuona alikuwa in fact anakatalia sen mimi sijaiona kwa maisha ya mwanadamu mtu anakatalia sel na amekuja kukombolewa. Mm. Yeye sasa aliona place poa afadhali akae kwa sel kuliko mimi kumharibia ajenda zake mm. kubwa kubwa. Yeah. Ningekuwa nachoka nimechoka na Michael mm. hata officers wenye tulikuwa nao on Saturday 12th wanaweza waambia. Mm. Juu huyu ni mtoto wako anakukimbia hadi gari ingekuwa inasukumika anataka asonge. Usimkaribie lakini bado nawe unasema nitangangana na wewe mpaka ujijue. Mm. Ebu imagine Michael hana kiatu. Hana nguo. Mm. Amefaa plastic viatu za plastic. Yeah. Miaka yake expectation za mama hazikukua hivyo. Mm. Michael hajakata hata hizi makuja. Maiko hajanyoa. <laughs> Maiko yako hivyo. Alafu Maiko amechanganyikiwa. Hello and welcome to Paris Mbudhia TV. My name is Rispa Kenda and today nimetembea upande wa Coma Rock. As you can see, I know you're seeing a familiar face in front of you. We are going to get there. But before I forget, our sponsors for today, Timeless Medical Spa, Wanakwanga Pale Lovington Mall, sixth floor. If you have issues with your skin, if you want to know how to take care of your skin, if you want to maintain your glowing skin, visit them. Their number is there on the screen. Call them, book for an appointment, and you will be sorted. If you're there, you've been with us through the journey. Thank you so much. May God bless you. And if you're there, watching us and you have not subscribed kindly hit the subscribe button share like and comment because you know here at Paris Mbudhia TV we go over and beyond to bring you stories that inspire you enlighten you and also entertain you let's get into our video habari yako karibu sana ukoaje niko poa karibu sana kwa Paris Mbudhia TV ah asante sana nashukuru uh -huh. yes um, kuna mtu labda najua wengi wamekuona yes. kwenye television zao mm. lakini kuna mtu ambaye hajakuona na hakujui jitambulishe kwanza kwenye viewers kwa majina ni Lucy Mocheche mama ya Michael Kereu niko hapa kwa sababu ya Michael Kereu nimekuwa before kwa sababu ya Michael Kereu e, ningependa wa Kenya msikize 
mwenye anaweza kuwa anasikiza hiyo story kuna wenye itazaidia sana ninaamini kuna wenye watazaidika sana na watafunguka na wata, watatoka sasa waongee mm. kuna wenye wako na shida kama <coughs> mimi mm. sio shida ya nguo lakini shida ya mtoto kuingilia uraibu wa madawa ndio akiwa mwanafunzi mm -hmm. hasa chuo kikuu yeah. kwa sababu alisoma kutoka shule ya chekechea vizuri shule ya upili mm -hmm. chuo kikuu hapo chuo kikuu ndio mambo ina, imeharibika yeah. Na mambo ya kiharibikia chuo kikuu mm. uwezi amua sasa mtoto ni mbaya. Bali unatafuta njia ya kumzaidia yeah. ambayo ijakuwa safari raisi. Mm -hmm. Imenichukua miaka tano sasa. Mm -hmm. Haijakuwa raisi. Imekuwa ngumu lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ameniweka uhai. Eh bado napigania mtoto wangu. Yeah ambaye kufikia sasa mm -hmm. amepatikana alipatikana on Saturday ako hospitalini mm -hmm. anahudumiwa nice um Lucy before tuendelee kujua progress ya Michael ningetaka utuambie Michael alizaliwa kwa background na kaje okay mimi mahali vile okay mahali nimezaliwa mm -hmm. Sisi ni wacha mungu sana. Mkisema familia yetu sana. Mm. Sisi ni wacha mungu sana. Mm -hmm. Sisi tulilewa katika kanisa mm -hmm. la katholiki. Ambayo Michael alilewa. Akafanyiwa kila kitu ya kanisa. Mm -hmm. hadi, ali, hadi alipo kuwa high school. Mm -hmm. Hadi alipo jiunga na chuo kiku. Bado alikuwa ni mcha mungu sana. Mm -hmm. Na hata vile alikuwa ameingililia madawa bado angeamka asubuhi mm -hmm. anaenda church usiku mzima mm -hmm. amelewa mm -hmm. ametumia dawa asubuhi 6 mm -hmm. ataamka utasikia tu ameenda church mm -hmm. na ukimfuata nyuma unaona amepeana hadi sadaka wow yes. so uh, mama michael Michael alianza alijiingiza kwa utumiaji wa dawa za kulevya wakati ameingia chuo kikuu mm. campus. Mm. Alikuwa which year? Third year. Third year. Mimi nilijua kiwa third year. Third year. Mm. Um, during the process ulikuwa unapea Michael maybe pesa pocket money hivyo. Okay Michael mm -hmm. si kuona akipenda pesa. Mm. Bali ungempatia alikuwa anapiga hesabu. Mm -hmm ya kufika kambasi na kurudi mm. in fact michael angechukua 250 kwa siku na kibakisha tuseme coins mm -hmm. unaona tu anakuja anaekelea hapo mm -hmm. ama nakuambia mam sina airtime niongezee ninunue airta mm -hmm. airtime so siku muona akipenda pesa mm. hadi vile alikuja kuzama kabisa so mama michael mm -hmm. um, umesema michael alijiunga na dawa za kulevya akiwa campus lakini wewe uli realize akiwa dhadia Nini ilifanya ujue Michael anatumia zile dawa? Kuanza kuchelewa mm -hmm. na kapotea, I think, ilikuwa usiku moja, mm -hmm. akawa mteja, yenye ikuwa kawaida. Mm -hmm. mm, nilipo kuwa na piga piga ni udizie relatives kama kuna mwenye memuona mm -hmm. marafiki wake, mm -hmm. nilipigiwa simu kutoka kinyata. Kama naeza jua, eh, mwanafunzi anaitwa majina yake sasa. Mm -hmm na nikaelezwa alipatikana akiwa melala kwa barabara Bagati Road kama hajielewi mm. akapelekwa hapo Kinyata na Msamaria Mwema ambaye sikuwahi ambiwa ni nani mm. na hapo ndio niliambiwa anaweza mchukua kwa sawa nimleta kwa nyumba alipofika kwa nyumba akakaka tena akapotea tena ingine tena yeye mwenyewe akanipigia akiwa Mwe mihango. Pia kaniambia ako huko. Walikuwa pathi day. Haka kupigia mwenye. Yeah, mwenye. Yeah. Maiko, Maiko alikuanga mzuri. Mm -hmm. e, sana. Nona kienda kipata na shida. Mm -hmm. Ananipigia. Na hana au kuwa na siri before. Mm. Alikuwa mzuri sana. Na kuambia ni nini imempata na ni kuwa nini. Na ni nani amesababisha. Mm. Na naniambia. Mam. Uniombe tu uyo rafiki simitake. Wow. So siku kuwa na njia ingine, mm. 
kuliko kumuleta karibu na mimi mm. hata kama alikuwa anajaribu kutoka mm. nilijaribu sana najua kuna wakenya wengi hawaja wanaweza jiuliza mm. kwa nini nilikuwa karibu sana mm. kwa nini nilijaribu sana kumsikiza hata ingawa alikuwa anaenda anarudi lazima ningemsikiza juu ma, mtu wa kwangi na mama wawili kweli mama ni mmoja mm. na usiposikiza mtoto wako mm -hmm. hata mama yangu aende sinisikizie mtoto wangu vizuri mm. tinzi nitakavyosikiza mtoto wa hiyo nikisema ndio imechangia sana kufika siku ya leo mm. maiko akiwa maiko peke yake mm -hmm. maiko ni mzuri sana maiko anatakanga umsikize akueleze umsikize yeah. alafu akuulize nitafanya nini mm. Wacha hivyo sasa vile watu watamuona saa hii vile dawa vile dunia imemchanganya. Mm. Maiko akikaa anatakanga umsikize na umpatie jawabu. Mm. Mm. So Maiko alikuwa hivyo. <coughs> Hadi sasa vile iliendelea akakuja akabadilika yeye mwenyewe akasema anataka kuenda hostel. Mm. Siku kwa na otherwise alinipatia sababu za kutaka kuenda hostel mm. although alikuwa ameingilia drugs lakini ilibidi tu nimsikize juu nilijua amebakisha just one year mm -hmm. amalize mm -hmm. ajisimamie hapo sasa ndio tuliachana na Maiko mm -hmm. hadi leo hii mm -hmm. nimeishi tu tukikimbishana um, wakati uligundua Maiko anatumia dawa za kulevya ni dawa kama gani hasa alikuwa anatumia hizo dawa mm -hmm. ni wakati huo nilizichukua mm -hmm. nikajaribu kuangalia kuna yenye nilielewa mm -hmm. niliulizia niliambiwa kila dawa ni aina gani ambaye ilinifunja moyo sana na nikajaribu nimfikie karibu mm -hmm. lakini sasa tukatokana mm -hmm. ile sasa ile kukaa mama na mtoto hapo yeah. ndio akaona na mchunguza mimi nikisema Michael wakati aligundua na ninamuuliza juu ya madawa mm -hmm. hapo sasa ndiye ali na okay na si alikuwa ame mwenye alimuintroduce mm -hmm. siku na vile alikuwa amemuahidi alikuwa amemuahidi fitu mzuri kuliko na maisha yake akambebea i think mike alibebewa akili nikuulize swali alikwambia nani mwenye alimintroduce kwa hizo dawa okay okay before mm -hmm. wakati unaona wakati alipatikana kinyata mm -hmm. ali, alitoka kinyata mm -hmm. alikuja akaniambia akuniambia majina lakini aliniambia na akaniambia kila mmoja mahali anapatika anapatika anapatikana mm -hmm. So vile tuliendelea ningepata mtu pia wa kumkarisha na muongereshe mm -hmm. angetuambia ni nani yeah. hadi nilijaribu basi nipatie namba nimwambie wewe ni wangu mm. aachane na wewe lakini ili, ili, ilikuwa unajua kuna simu mm. mimi ni mama yeah. alafu ule mwingine ni wa ni rafiki mm. na hakutaka kurusi rafiki mm. na hakutaka kukosa kunisikiza niko na yeye masaa kidogo ameenda shule siku mzima mm -hmm. Atoke huko kuna jam lazima akae na marafiki. Yeah. Na hao marafiki ni hao hao wanye mm. madawa. Mm. Mimi mm. Mimi nikifikiria mm. hiyo ndio ilichangia Michael sana kupotea. Um, wakati uligundua kuna watu wanamintroduce kwa hizo madawa, mm. ameshaingia kwa hizo madawa, kama mzazi labda ulifikiria kumreport kwa authority ama wale ambao walikwambia kwenye wanaweza patikana kuwa report kwa authority. Wakati aliniambia mm -hmm. already alikuwa amezama already alikuwa ameza mm -hmm. na hakukuwa ananiambia nipatie namba ya simu mm -hmm. ya huyo mm -hmm. ama aniambie anapatikana wapi mm -hmm. anakuambia boy mmoja ako mm -hmm. boy mwingine ako kileleshwa mm -hmm. boy mwingine ako south sea mm -hmm. boy mwingine ako ruiru mm -hmm. umenielewa yeah. so ukimwambia basi si unipatie nimwambie vile anajisikia kama mzazi eh, hapo hapana anakuambia mama wewe nakujua <laughs> leta shida. Aha. Of course singe 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 muongeresha mm. mm, vizuri lazima ningetaka kujua kwa nini kwa wale wanafunzi wote kwa nini aliona wangu mbona hakubeba dada yake mm. ama brother yake mm. ama mtoto wa ukoo yake mm. mbona yeye alikuja kwa mtoto wangu mm. mbona yeye alizima nyota ya Maiko mm. wakati Maiko amekuwa mtu mwenye alikuwa kwa jamii angekuwa mtu bora yeah. mm. um. <coughs> Maiko wakati mmeshajua mezama kwenye dawa za kulevya mm. during that journey mm. ni tabia kama gani zile effects gani hizo dawa zilikuwa zinafanya labda kujiongelesha labda hakuwa anakula vizuri kujiongelesha ni sana mhm mm alafu akomudi uh -huh. 
hataki kwa mwangaza anataka akae kuagiza mhm haezi kula chakula moto mhm unampoeshea alafu lazima umchamshie maji na umwambie kama siku tatu mm -hmm. aoge so walimalizana na vitu mingi mm -hmm. kuoga kufaa smart mm -hmm. kukula mm -hmm. ku kula kitu moto mm hiyo -hmm. nayo alimalizana mm -hmm. so maisha yake ilibadilika okay Ana, anataka akue smart mm -hmm. anafaa nguo anarudi ana change mm -hmm. anafaa vibaya 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 ukimuuliza ni kwa nini atakuuliza kwani si amefaa kijua kwa smart we so ni mambo mingi itakuwa mm. kazi rahisi itakuwa mm. safari rahisi um michael yuko na siblings ako na siblings wengine si ndio ni yeah, yako nao uh, wakati wa hiyo period uh, alikuwa na relate aje na watu maybe nyumbani siblings wake maybe wafanyikazi nyumbani mbeleni mm -hmm. michael alikuwa mzuri sana mm -hmm. e, yeye ndiye angekuambia mm -hmm. mimi miss shosh mm -hmm. hadi ampigie mm -hmm. ankos alikuwa mzuri mm -hmm. lakini wakati aliingia hii maisha yake mm -hmm. hii maisha ya mimi naita nayaita maisha ya giza mm -hmm. michael changed yeah. michael uwezi mpigia simu mkutane utampigia uh -huh. anahitaji support uh -huh. lakini ukimwambia mkutane kuna relatives wengi sana wajaiona Maiko. Uh -huh. Sasa ikifikia mahali kama leo mm. ndio mtu ananitisha picha amuone mm. but wa, relatives wengi waliona Maiko kitambo sana. Yeah. Hakuna mwenye mei muona. Wa. Wow. Hakuna hakuna. Uh -huh. mm, hakuna. Maiko umetuambia ilikuwa inafika wakati Maiko anajiongelesha. Yes. Um, alikuwa anasema nini haswa kijiongelesha? Maybe ulikuwa unasikia kitu anasema. Sana sana mm -hmm. anajiongelesha juu ya mimi nazitanga maisha kubwa kubwa. Mm -hmm. Maisha ya kuishi nyumba kubwa kubwa za kifahari, mm -hmm. kuendesha gari kubwa kubwa. Mm -hmm. Ukijaribu umuite, mm -hmm. eh umwambie Maiko, kwa nini unaongea eti unaenda kununua nyumba mahali? Mm -hmm. Kwani uko na do? Mm -hmm. Anakukataza. Haya, ukikaa mm -hmm. na unamuuliza juu ya gari yenye ameongea atakuambia hajaongea atakuambia vile kuna projects kubwa kubwa uh -huh. ukimuuliza atakukataza hata saa hizi uh -huh. hata leo hii uh -huh. niseme uh -huh. by that 12th uh -huh. alikuwa anasema hizo projects zake kubwa kubwa hiyo ni 12th Saturday hii mm. mwezi mm. yenye alipatikana yeah. bado hiyo kitu ilimuingianga ya mambo kubwa kubwa mm -hmm. hadi leo hii niligundua na iliniumiza sana mm. hadi hiyo Saturday Sunday alikuwa anaongelelea hizo mambo zake kubwa ku kubwa kubwa, kubwa, kubwa. Amba, ambazo mm -hmm. sijaielewa kwa nini tangu alianza mm. ndio yako nazo mm. baada ya miaka mbili kumtafuta okay, mm, ni okay sijaelewa mm. bado na, najiuliza sipati majibu kwa hii jani mm. maybe amekuwa na suicidal thoughts sana <laughs> hiyo nayo naweza sema ni sana mm -hmm. wakati alikuwa na tunaongea na ye kwa simu mm -hmm. akikuitisha pesa mm. umwambie hauna mm. anakuambia tukutane mbinguni kwa simu na sasa hiyo mm. yuko shuleni ama e, e, sasa unajua mm -hmm. maiko shule mimi najua alisoma mpaka tadia mm. e, na before hizi miezi nitumekimbishana naye nikimtafuta mm -hmm. alikuwa anakuitisha pesa si sasa ameenda kuagiza yeah. huwezi mpata mm. simu atakupigia mm. na wakati sasa nilikuja kugundua mm -hmm. akinitisha pesa nikimpatia mm -hmm. anazama sana yeah. okay pia ukimunyima mm -hmm. unasema ataenda ataiba mm -hmm. umenielewa mm -hmm. so hiyo maisha ndio nasema sio maisha mzuri imenisumbua okay yeye anatezeka mm -hmm. lakini mimi pia natezeka usipompatia atatoa wapi afanye kazi yeah. hana kwake mm -hmm. anatoa wapi mm -hmm. mimi sasa ni, niko katika njia panda mm -hmm. imenisumbua juu asiponiitisha mm -hmm. ataitisha nani yeah. maiko si mtu eti anafanya kazi mahali hapana mm -hmm. um wewe ni mwanamke bomba you are a strong woman hmm? so um michael ameshapatikana as we speak now e, alipatikana amepatikana mm. tuambie how it was kupatana na yeye na ulimpata vipi okay wakati okay nilikuwa mbeleni mm -hmm. nime nilikuwa nimemreport si ifo vile anapoteanga mm. uwezi enda kumtafuta kama una 
hujaripoti polisi yeah. unaenda polisi una report na kuanga na OB mm -hmm. so wakati unasunguka ukimtafuta ukikutana na authority wanakuuliza yes unatafuta kijana ni nini naonyesha kuwa unamtafuta unamwambia ni me report mahali fulani mm -hmm. fulani so ni report mm -hmm. Eh, ilikuja ika happen nikapatiwa namba ya simu mm -hmm. ambaye hakuna mwenye ako nayo kwa familia mm -hmm. namba ya siri yenye anatumia yeah. wakati nilipatiwa mm -hmm. nika nikapeleka police station mm -hmm. kutoka hapo ndio wakaona areas yenye anapatikana yeah. lakini before mm -hmm. kuna mtu angenipigia mm -hmm. aniambie nimemuona mahali na kweli wa Kenya ni wa, wa, ni wa kuna wa Kenya naweza sema wana upendo. Hmm. Mtu angekupigia kuambia unaona hivyo vile umeelezea? Huyu hmm. kijana nimemuona mahali. Hmm. Na hizo area ndio kutoka wakati alikuwa anafuatiliwa kutoka police station. Mm -hmm. In fact hapo hiyo area ndio simu yake ilikuwa inaonekana. Mm -hmm. Ni vile haikuwa inaonekana tuseme place moja. Eh. Ako huku, ako pale, lakini ni area moja. But ni area moja. Hivyo ndio sasa mm. tulikuja sasa nikaambiwa sasa hii area mm. ndio sasa hii area ndio utaenda u camp. Mm -hmm. Ujaribu kutembea tembea, muongea mm -hmm. na watu, ukiona hiyo picha yeah. kuna wenye watakuambia. Mm -hmm. In fact hivyo ndio nilipata maiko. Hiyo siku ambayo ulimpata, ulikuwa peke yako, mlikuwa na nani? Labda ulikuwa enda kumtafuta tu peke yako unazunguka tu. Okay, nilikuwa nimeenda hapo mara tatu. Mm -hmm. Mara ya kwanza mwenye alikuwa anaenda kunionyesha, mm -hmm. mahali picha anamuona, alifika mahali. Mm -hmm. Eh, akanitisha pesa. Mm -hmm. Kwa sababu siku kuwa na njia yeyote mm -hmm. eh, lazima ningempatia juu mm -hmm. polisi wanakuambia uende u identify yeah. mali yako si wao wanaenda juu wao wamjui. Mm -hmm. unapata mkenya msamaria mwema yeah. anakuambia unipatie pesa mm -hmm. ndio niende juu unajua maisha yangu yako hatarini. Mm -hmm. Hata wewe unaogopa unasema labda kuna kitu anajua na mimi sijui. Mm -hmm. Sijui. Wa kwanza hiyo grupu ya kwanza mm. niliwapatia pesa na walienda hawakurudi. Uliwapatia kiasi kipi cha pesa? Niliwapatia shilingi 10,000 na hawakurudi. Na wakaniahikishia wakaniambia watamshika na watamleta. Au kuwaona tena, si kuwaona tena. Na nikisema ile ujinga nilifanya mm. mwenye alinipatia alinidanganya hapo ndiye anakuanga. Mm. Kumbe hata yeye ni mwenye ameniona kwa citizen mm -hmm. sasa wakati alijua nikiongea hii story mm -hmm. si akaniambia hiyo hapo ndio anafanyia kazi mm -hmm. kumbe hapo hakukuwa kazini mwake alikuwa mwanaume amevaa vizuri akaniambia akaita wengine waka tukanegotiate yeah. wakaniambia tutakuletea tutakupelekea hadi mahali una eh? na mimi sikujifikiria aje mm -hmm. hao wanaweza nidanga mm -hmm. nidanganya wakikwambia ako pale mm. of course mimi mwenyewe singeenda mm. na wakati huo nilikuwa peke yangu yeah. ni usiku mm -hmm. na ni, masaa yake ya kupatikana ni usiku mchana hawezi patikana wakati waliniambia hivyo na nikaona ni wababa mm. <laughs> wanne mm. wameitana wamenihurumia mm. <laughs> mimi siku atuka again kutoka 20 wakakuamia 15 mm -hmm. siku kuwa na otherwise nikakopa nikatumiwa mm -hmm nikawakakata nikatoa nikawapatia mm. na siku waona huko waona tena siku waona tena sasa mm. ndio nirudi nikasema hapana ule ofisa mwenye anafuatilia hii maneno mm. wacha nimwambie hii kitu ina ni cost mm. wakati nilimwambia akaniambia fanya hivi hapo mahali yako iko anda kasaran police station mm. nenda mpaka kasara kasarani nenda mpaka kasarani mm kwa bahati mbaya sikuenda mapema sikujua ni kuenda mapema juu anaonekana usiku mm. peke yake mm -hmm. mimi nilijikuta huko masaa ime Mena. nikaenda nikahakikisha mahali yako nikamuona mm -hmm. sasa singeenda peke yangu kumchukua yeah. ikabidi nirudi station mm -hmm. kitambo niende nijieleze wa confirm mm -hmm. eh, already officers walikuwa wameenda kazini eh, kivi yao yeah. so ilibidi nirudi sasa siku ya tatu mm -hmm. ndio nili unaona okay naona ukiwa mzazi kuna kitu fulani kana kuambia kana ku mm -hmm. nilitoka hapo nilishindwa yani kila kitu ilikuwa ngumu akili zangu zinaniambia ule mtoto ayuko sawa yes, ni mimi tu nitamrescue mm -hmm. so nikaona kanisumbua sana nikajiwekea 
kufika siku fulani Mungu wangu sikubali ni mpate. Mm. Na nikatoka siku hiyo nikaita my cousin kutoka mbali akakuja mm. tukaenda mpaka kasarani mapema. Mm. Tukaenda tukaambiwa tungoje OCS mm -hmm. tukamngojea tukajieleza. Wakati alisikia hivyo akasema wewe ni ule mama mm -hmm. mwenye unatafuta kijana wako. Yeah. Kama ako kwa area yangu mama uwezi enda empty handed. Mm. Sasa sisi tukasema hata labda na tudanganya. Mm. Hapo na hapo akatuambia tukusimame kidogo hata kutoka kwa ofisi. Yeah. In fact alipiga simu. Akasema hapa mtaenda na officers in uniform, mm. full uniform. Yeah. Na mtakuja na eh. Mama uwezi lia siku nyingine tena. Mm. Sasa kutoka hapo tunaambiana na my cousin. Ah. Huyo ni kutuchocha na tuchocha. Mm. Akasema musimame hapo nje wakikuja urudi uniambie wamekuja ni kuambie ndio hao. Mm. Kidogo hivyo like nikachukua like one hour mm. wakakuja mm -hmm. nikarudi nikamwambia wamekuja akaniambia nenda nao na akaniambia make sure mmekuja na yeye yeah. eh ndio hii story iishe iishe mm. so tukaenda mpaka huko tuka tukaingia kwa gari tukafata tukaanza sasa safari mm -hmm. tukielekea huko mm -hmm. tulipoelekea huko mm -hmm. maiko hakukua na vile vile hakukua mm -hmm. nilisunguka sana nikashindwa ni nini naweza kuwa kwani tena ame change mm -hmm. makao mm -hmm. unajua pia ingenisumbua tena yeah. juu naona hii ni kitu nimenisumbua sana yeah. lakini nilipofika hapo mm -hmm. nilienda sasa kwa ule jamaa mwenye sasa mwenye anawauzia jaba mm -hmm. wanaita mira jaba, jaba. Sasa lazima ningejiongelelea vizuri mm. sasa si unaona niko na security yeah. si kuogopa mm. kama hizo nini za kwanza mm. juu sasa nime nimepewa nime yeah. in case of anything mm. niko sawa yeah. nikaenda nikajiintroduce mm -hmm. eh huyo jamaa chenye naweza sema mm -hmm. Mungu ambariki ajui ile role at play mm. unajua yeye angeamua tupate Michael siku hiyo mm. atungempata mm -hmm. Si yeye ndiye kuna namba yake ya simu. Yeah. Si angempigia mwambie kuna watu wanakutafuta. Watu wanakutafuta alafu ni polisi mm. wamejaa mm. land cruiser mzima. Mm. Si ange angemwambia. Mm. Lakini wakati alisikiza aliniuliza so Mike anakuanga na watu wa familia Nairobi. Mhm. Mm Nikamwambia kwa nao na ni wengi. Mm -hmm. Akaniambia huyo mtoto ni mgonjwa na tumekaa na yeye sana mm -hmm. hatujai jua watu wao wako wapi jua semangi mm -hmm. anaongea juu ya shoshi eh nikamuuliza uwezi mwambie akimbie akaniambia siwezi ningependa sana huyo mtoto atibiwe juu anasema yeye alikuwa mwanafunzi mm -hmm. hana mtu wa kumzaidia tangu vile alipata accident ambayo ilimuumiza ki kichwa na akaniuliza unajua hata macho yameharibika. Hebu imagine mtu akwambia hivi hujamuona hivi mkae na yeye lakini anakuambia anakuambia amepoteza kuona. Si, okay. Siezi eleza vile nilisikia. Mm. <laughs> e, ndio hapo sasa akakuja akaambiwa akaitwa na officers mm -hmm. wakamwambia tunahitaji hiyo mtoto na sisi eti tunamhitaji kuwa mwalifu. Mm -hmm na muitaji apate kutibi kutibiwa kutibi. mm. na yeye mwenyewe akawahakikishia akawaambia kweli Michael ni mgonjwa mm. hayuko hapa akipenda ako hapa kwa sababu ya kuchanganyikiwa mm. kidogo hivyo alimpigia simu yeye mwenyewe mm -hmm. akakuja vile alifika mm -hmm. akaita aka my cousin kwa simu kazini yangu akaenda akadhibitisha hajai muona but akakuja aka akanidescribe ya vile yako sasa yeye ameingia lakini hakukuwa sawa. Mm. Alikuwa ameambia huyo mwenye alikuwa anamuzia mm. hakufika hapo mapema juu ni mgonjwa. Ndio hapo sasa wale officers wakakuja na gari. Mm -hmm. Yeye amesimama amepimiwa. Hiyo mm. hiyo hiyo place mm -hmm. hawaogopangi police officers. Mm. Sasa vile wale walienda walienda tu wakamuuliza kama ni yeye akakubali. Mm hata kama alikuwa ameogopa hangekimbia juu walikuwa wengi mm. akawaeleze wakamwambia tuko hapa tunataka muende ah, kutibiwa mm. wewe ni mgonjwa akataka kuleta shida lakini wakamwambia sasa utaenda tuko na mama mzazi hapo sasa ndio sinikakuja akatukaingia kwa gari 
um, kidogo reaction yake ilikuwaje venye alikuona <laughs> venye aliniona mm -hmm. alisema hataki kuniona hataki kuniona mm -hmm. ninamwaribia mipango zake nilimwaribia mipango zake nikampeleka rehab tena nimemfuata nimwaribie mipango zake uh -huh. saizi hizi kuna project kubwa kubwa ninamtafuta nini project zake ziharibike hadi ali, alikuwa anasema <coughs> kama ni nitamwaribia project zake <coughs> mimi na yeye tutamalizia kotini alisema hivyo eh alisema nitakufunga nita, tutamalizia na wewe kotini kwa nini ulini, umenipeleka kwa tv <coughs> kwa nini umeniweka kwa radio kunitafuta ninaambiwa na marafiki zangu <coughs> kwa nini unanitafuta una wewe tutapelekana kotini uniambie ni kwa nini hmm. so si kujibu sana akaongea sana kutoka hapo masaa yakaewa yameenda sana hmm. hakuna vile ningemtoa hapo kasarani afike hospitali mm -hmm. ilibidi tukakesha hapo station mm -hmm. mpaka kesho yake tarehe 13 mm -hmm. tukashinda hapo ndio kutoka hapo ndio daktari mwenye alikuwa anataka kumsaidia ndio akatupatia mahali tunaenda tumpeleke mm -hmm tulipofika huko okay. hata kama alikuwa amechanganyikiwa mm -hmm. niliona amechanganyikiwa sana juu anaongea sana anaongea sana hadi ya juu anaongea nini kama mama mzazi si unajua lazima <laughs> ujiulize maswali mingi sana mm -hmm. eh, so hizo project zake kubwa kubwa ni kapata bado anaziongea <laughs> Two years later bado anaongea zile vitu alikuwa anaongea eh, tukafika huko tukapokelewa mm -hmm. In fact unaona vile tulifika hapo <laughs> alisema tutajua miguu zake zinajua kukimbia yeye alikuwa anataka atoroke oh. e, sasa alikuwa anasema mm -hmm. mtajua hizi miguu zangu zinajua kukimbia hapa sasa ni mahali mmenileta nilikuwa nafikiria ni, ni, nafikiria ni rehab <laughs> hakujua wow. haku E, akili zake zilikuwa zinampea sasa sisi tumefanya kazi bure. Mm. Juu hata huko kasarani he, alileta shida kutoka kwa sel. Mm. Eh Mike hakukuwa anataka kuonana na dunia. Alikuwa in fact anakatalia sel. Mimi sijaiona kwa maisha ya mwanadamu mtu anakatalia sel na amekuja kukombolewa. Mm. Yeye sasa aliona place poa afadhali akae kwa sel kuliko mimi kumwaribia ajenda zake mm. kubwa kubwa. Yeah sasa ikachukua masaa mingi sana mm -hmm. gari ya kwanza ikaenda ikakuja uba ya kwanza ikaenda ya pili ikaenda ya tatu ilibidi sasa tupembeleze huyo na yeye wakati aliona vile yako mm -hmm. ilibidi sasa angojea pembelezo yeah. kuingia kwa gari mm -hmm. bado haikuwa rahisi eh ijakuwa rahisi safari ya Michael mm -hmm. sio rahisi vile ulipatana na yeye vile sasa mmempata zile vitu ambazo ulikuwa unaambiwa ulihakikisha ni kweli macho aioni uh, okay. alikuwa anamepata accident okay vile anaangalia mm -hmm. and uh, okay wakati alikuwa anaangalia unajua alikuwa anafungua macho huu mm -hmm. ni mtu amekonda si yule mwenye alikuwa anajua mm -hmm. so hata kama anakuona mm -hmm. hauwezi jua yeye ndiye alikuwa anaambia wale mm -hmm. ana uh, uwezo aoni umenielewa mm -hmm. Hawa hawawezi dhibitisha mm. lakini walisema wanaona ana strain kufanya nini kuona, kuona. Mm -hmm. so nikidhani ule mwenye anaweza mzaidia mm. kujua kama kweli amepot eh, macho zake ziko na shida mm. ni mkenya ajitokeze daktari wa macho yeah. aende hadi huko mm. mahali yako mm. amzaidie mm -hmm. apate kuona kama kweli anapoteza uwezo wa kuona yeah. iwe ni sababu gani imesababisha mm iwe ni hiyo sukari alipatikana na by the way Michael alipatikana kuna sukari uh -huh. na pressure yake ilikuwa juu. I, sasa ule daktari mwenye anaweza sikiza ni sikiza kama mama mm. mwenye amesomea uwezo wa kuona. Mm -hmm. Unajua kwa mahali utatuambia kule ambako Michael wako uh, tukimalizia uh -huh. before then ningetaka nijue society inakuchukuliaje wewe juu sasa umengangana na Michael for five years ningetaka uniambie sasa tiko vipi maybe wanakushikilia ama wanaongea vipi oh, okay kawaida mm -hmm. ukiwa na safari ngumu kama hii na unajua Michael si mtoto mdogo mm -hmm. ni mtu mzima kuna kitambulisho mm -hmm. watu wengi wanasema kwa nini nakimbishana na mtu mzima wengi wanasema mm -hmm. wengi wanasema kwa nini ukubali kurudi nyuma 
juu ya mtu mzima hataki kusaidika mm. uwezi kimbishana na ye kila siku na hataki kusikia mm. hakuna mtu mmoja amekuja aniambia aje huyu mtoto kuna msongo wa mawazo mm. okay kumechangiwa na madawa mm. ukumbuke aliumia kichwa alipata accident ambayo ilikuwa mbaya sana mm. Eh, akapata kupoteza kusikia <coughs> sikio moja mm -hmm. hakuna mwenye ameai ona hizo zote watu wanaona miaka yake mm. awaoni chenye amepitia mm. hakuna mmoja wengi okay kuna wale unajua kwa wakenya kumi mm. tisa wanaongea vibaya yeah. kuna ule mmoja analia yeah. asubuhi anaamka na kuuliza umesikia mtoto wako wapi mm. unamuuliza mtoto mgani ah E, abado nimeambiwa kwa mahali nataka kurauka niona kama naweza mpa mpata, mpata. Mm. lakini wengi ni wale wanakuambia usomeshe mtu ufikisha university anapoingia huko anza kutumia drugs na bado uko na hiyo roho ya kumtafuta hata we mama maiko <coughs> unanisinya najua watu wamekuambia maneno mengi mm. ni kitu kipi ambacho unakumbuka mpaka sasa mtu amekuambia mm. kwa hii period ya kutafuta maiko kujaribu kumsaidia ni kitu gani mtu amekuambia ukasikia hiyo imekuumiza roho sana ni mama mmoja mm -hmm. alikuwa rafiki yangu sana mm -hmm. sikujua si ni mama mkubwa mm -hmm. eh, si mama wa miaka yangu mm -hmm. nilikuwa namjua tu kama mama rafiki mm -hmm. alikuja akanikarisha chini mm -hmm. akaniambia mama Michael unajua wangu alinisumbua hivyo niliacha na akakufa nikazika tangu siku hiyo utajiri yangu ilirudi mm -hmm. na niko na amani mm -hmm. nililia na urafiki yangu iliisha siku hiyo I remember I called my mom nikamwambia pole sana akaniambia eti ukiachana na Michael maisha yako itakuwa sawa nikamuuliza nikiachana na yeye atatafutwa na nani mm. akaniambia wewe wacha hata wangu niliachana na yeye hivyo mm. mimi sasa hizi niko sawa na vile alikufa mimi si nilipeleka nikazika nikasahau mm. ni mengi unasikia kuna mwingine anakupigia na, uh, na kuuliza anakuambia mambo mingi pole. Mm. Um, <coughs> we ni mzazi na najua kuna wazazi wengine wanapitia kitu kama hicho pale. Ningetaka kwanza kujua how is your mental health wewe? How are you? Mimi nikifikiria niko sawa. Nikifikiria. Hata, niki okay kwa sababu mm. nikiamka asubuhi mm -hmm. si ninapanga leo huyu mtoto mm. nitatafutana na yeye. Mm. Bado hiyo haijaipotea. Ninaamini bado niko sawa niko sawa hata mm. kama mwili unachoka alafu unajua huyu ni mtoto wako yeah. si mtoto wake mm. wako yeah. <laughs> na ni mtoto wa kwanza mm. mimi ningependa kuambia wazazi mm. mtoto wako hata afanye nini mm. akue aje yeah. wewe kuwa wewe mm. huyu mtoto atakapokufanyia jambo mzuri mm. kuna vile utafurahia yeah. Mbona wakati amefanya jambo mbaya ukasirike kiasi kwamba mm. utake akufe umzike. True. Ukimzika mm -hmm. kuna mwenye kuna photocopy yake itabaki. Hakuna. Haitabaki. Mm. Unaweza ona huu mtoto ni mbaya ujitoe na ye, mm. alafu naona ni kama hutaishi sawa. Lakini wakati unakimbishana na mtoto wako mm. ninaona kuna kuna vile huu mtoto mm. Mungu atamrudisha. Mm. Aone kweli huyu mtoto kuna maadi ameumiza mm. mzazi. E, mimi ningeambia wamama, najua wengi sana <coughs> wenye tulianza nao hii safari. Mm -hmm. Si ni wamama wengi sana watoto wao wamewatoka mm. juu ya dawa. Alafu mtoto unajua unajua sasa mtoto kama Maiko huwezi niambie timtakana na yeye hivi muongee story. Mm. Ata, matusi. Yeah. Kukudharau, kukudunisha. Kuna vile unaweza ongea na Maika kuambia sasa hata wewe ni mtu mwenye tunaweza pelekana mahali. Na hapo ni, ni hospitali unataka umpeleke hmm. ni counseling unataka umpeleke afanye hmm. kuna vile anakudharau na kusa hata wewe ni mtu naweza tembea na wewe <coughs> hivi <coughs> niambie watu wewe ni nani hmm. si yeye anaongea ni dawa mahali zimemfiki ningekuwa nachoka nimechoka na Michael hmm. hata officers wenye tulikuwa nao on Saturday 12th wanaweza waambia hmm. juu huyu ni mtoto wako anakukimbia hadi gari ingekuwa inasukumika anataka asonge usimkaribie lakini bado nawe unasema nitangangana na wewe mpaka ujijue mm. ebu imagine maiko hana kiatu hana nguo mm. amefaa 
plastic viatu za plastic yeah. miaka yake expectation za mama azikukua hivyo mm. maiko hajakata hata hizi makuja maiko hajanyoa <laughs> maiko yako hivyo alafu maiko amechanganyikiwa hata kama wewe ni mzazi uko roho ngumu lazima ujiulize maswali mm. mimi nikisema mm -hmm. Mzazi kapisa mwenye amenisikia na mtoto wake ako hali ya maiko msisikize mm. mambo ya watu. Nikurudisha nyuma kidogo. Maiko akiwa campus alikuwa anafanya kosi gani? Alikuwa anafanya sociology and political science. Wow. Hivyo mm. ule ni mtoto sharp, ni smart. Ne, maiko alikuwa anga sawa kukua. Na mtafuta kwa sababu mm -hmm. hakuna siku niliitwa kesi shule. Yeah. Eti ile zile drama unaonanga watoto wengine eti mzazi amekuwa mm. expelled yeah. e nini yeah. mimi sikuona hizo drama na wakati mtu anakuja na discourage mm. na muangalia anasema i wish ungejua mahali tumetoka na Michael mm. yes mama Michael unafanya kazi gani ah kwa sasa sifanyi kazi mm -hmm. e, nikifikiria ikukimbishana na Michael mm. imenifanya ime nimepoteza vitu mingi sana mm. kazi biashara mm -hmm. Me, kwa sasa niko kwa nyumba nimeka mhm mm yeah. sure rice <sighs> sasa nataka kukupatia wakati huu uongeleshe ule mtu unataka kuongelesha saa hii ikuwe unataka Ruto akusaidie ikuwe unataka nani ikuwe unataka watu wanakada wakusaidie angalia kwa hii kamera mm. wana kuwatch mm. uambie kitu unataka wakusaidie nayo vile ambavyo unataka kusaidika na pia utuambie hali ya Michael na yuko wapi ningependa ifikie rais wetu nimeona naibu wa rais anapigana sana na pombe madawa apigane asionge anafika anaongea kufurahisha wa Kenya aende mpaka ground Alafu kwa mama mwenye nimejitokeza nimesema napigana na uraibu wa madawa hata kama nimesingatia kwa mtoto wangu hii itazaidia wazazi wengine kujua si mzazi anapenda mtoto wake kuingia uraibu ni, ni kitu tu inakupata rais wetu na naibu wake wasiongee kwa sababu wanaongea kisiasa waongee wajue wa mama wanapitia mambo ngumu wazazi wanapitia mambo ngumu kusomesha mtoto umulea kutoka shule ya chekechea eti anakutoka university of nairobi ngumu mahali wako wajue nahitaji usaidizi kutibu maiko ni ngumu maiko si uraibu peke yake maiko wako na head injury hii head injury mimi siezi jua iko na uzito gani. Juni ndani ya kichwa si nje ya kichwa. Mm. Mm, serikali ingie isaidie huyo mtoto. Mm. Mm, chipukizi najua amesaidia vijana wengi sana. Yeah. Hebu na mimi aguz, i, imuguze roho. Mm. Huko nakada. Atembea huko Chiromo, mm. Lavington, Brightside. Aenda aone kweli vile maiko yako. Ako mudi, ako vile yako. Mkenya yote asimjachi. Mm. Yeyote anayetaka kunyorosha mkono wake, aguze mfuko wake na aguze bili ya Michael. Wakati Michael atatoka Chiromo, Brightside, akiwa amejijua. Akiwa anajua kweli nimetoka hospitali na nilikuwa nazaidiwa kwa sababu singejisaidia. Mimi kama mama naweza shukuru sana. Mm. Mtu kama Mike Sonko amefanya mengi sana. Mm. Amezaidia watu wengi sana. Yeah. Angalia vile alirokota Congestina. Mm. Angalia hali Congestina alikuwa. Mm. Kitambo Congestina atoke kwa mikono ya Sonko, mm. amuweke kazini. Mm. Congestina hakuwa anajijua, mm. alikuwa anaongea chochote. Yeah. Chenye iliumiza mzazi, chenye iliumiza rafiki, chenye iliumiza nani, chenye iliguza nani, mm. vile iliguza Mike Sonko. Yeah. Mimi ninaomba na kada rais wetu, makamu wa rais mali yako. Mm. Mimi musini musini judge lakini mfanye maiko ajijue mm. maiko akijijua ni madawa hebu imagine saa hii unaambiwa dawa yenye nafaa kumuosha 
ni 45000 hii 45000 hiyo si dawa ya ku, ya picha ya kichwa mm. si hiyo sukari alipatikana nayo si pressure ya kumosha sasa zile dawa zenye ametumia za mihadarati mm. e, sio rahisi ni ngumu mm. maisha saa hii hata kuweka unga kwa nyumba mm. ijakuwa rahisi yeah. ni ngumu mimi ningeomba mkenya yeyote mm-hmm. mwenye anaweza kuwa ameguzwa mm-hmm. mahali yako yeah. atembea huko asinipigie hata simu mm-hmm. atembea huko akiona kama ni ukweli mm-hmm. anaweza nipigia simu mm-hmm. anipate kwa namba yangu yenye nitapeana hapa baada ya show yeah. eh, asaidie Michael mm-hmm. na chenye naweza sema sana mimi nina okay eh, vile wanafunzi wa university wanaachiliwa mm-hmm. mm, kulipa pesa haina shida kuingia kwa account mm. lakini ule lecturer mm. kutaka kufikia mzazi mm. kuwa mtoto wako hayuko class ni ngumu sana mm. pesa ikiingia imepokelewa mtoto kukosa mtihani hukua absent class sio kitu ngumu kwao mm. si vile wanapokea pesa yenye ambayo ni ngumu sana mkenya kupata mm. hivyo vile wamepokea pia wakiona kuna kitu fulani inaendelea kwa mwanafunzi fulani mbona wasifikie hata ghafa mm. wa police officers mm. wamwambie kuna tabia tumeona kwa mwanafunzi fulani yeah. kiingia campus ya mm. mzazi ya mm. nani ya guardian yeah. mnaweza jaribu kumfikia mm. kama serikali ndio ajue mm. kumeharibika yeah. so wakati wanaharibika wananyamaza wana mm. na pesa ishaingia kwa account mm. na hii pesa siwezi enda niitishe ni sema okay pesa ililipo hapa for 3 years yeah. nataka hizo pesa mm. mtoto wangu aliwest kwa hii corridor hizi okay. corridors za UN yeah. aliwest for the last 3 years mm. nipatie hizo pesa mm. niende nifanyie biashara lakini like usifanye chochote yeah. hawata nirudishia true naweza shukuru wakati sasa watachukua mm-hmm. jukumu la kutafuta ule mtoto mimi si nimemtafuta mm. nimemweka mahali sitaweza kumtibu mm. sasa waki, akifika huko kuna governor wetu sakacha mm. ambaye ni kijana ambaye anaweza penda akitoka uongozini kijana yeah. kama huyu aingie hiyo nafasi. Naam. Wengi sana najua mm-hmm. wangependa vijana mm-hmm. wakiritaya kijana fulani ateko ofa. Mm-hmm. Tukiwaachilia hivyo wote wafute bangi na tusiwafuatilie. Mm-hmm. Kuna mwenye atateki hizo positions. Hakuna. Hakuna. Yeah. So na wale wa mama wameacha <coughs> vijana wengi wanatembea. Mm-hmm. Mama anasema amechoka ama mzazi fulani alimchocha achana na yeye mm-hmm. na akasikiza. Mm-hmm. Mama badilisha roho mtoto wako si mtoto wetu. Yeah. Mtoto wako ni wako. Mm. Ukiwa hai mm-hmm. cheza na mtoto wako. Yeah. Ukiwa hai mm-hmm. sikiza mtoto wako. Mm. Ukiwa hai taka kujua mtoto wako ameenda mahali fulani kwa sababu gani. Mm. Kama ni kwa nia mbaya tafuta uzaidizi. Yeah. Usiaibike, mm. usiogope. Kwa sababu ukiaibika na uogope vile siku inaanza ikiisha huyu mtoto akizidiwa na maofu bado ni kwako itakurudia kama mzazi. Mm. Yes. Asante sana mama Maiko. Mm. Sasa ningetaka upeane namba yako kwa yule ambaye anataka kufikia na usaidizi wowote ule mm. atutaiweka pale kwenye screen. Okay. Kwa sasa nikiongea mm-hmm. mimi ninaongea kama mkenya mm. mwenye na mwenye maisha ina, inafika mwisho. Mm. Huyo Maiko anahitaji matibabu. Yeah. Huyo Maiko mahali yako atio atangua kwa nayo. Mwenye anaweza enda huko anaweza thibitisha sio hata kiatu wako nacho. Mm. Akitibiwa pia anaweza hitaji kupadilisha. Mm. Afaisi. Unajua sasa anakoku anda matibabu. Mm. Anaweza hitaji naye akiona wengine wenzake wamefaa vizuri yeah. anaweza anza kutoka kwa hiyo gi. Mwenye anaweza taka kuzaidia maiko, madaktari wako. Mm. Mwenye anaweza guzwa kwa government. Serikali iko na uwezo. Mm wa kubadilisha maisha ya yule mtoto. Yeah. Mimi nimecheza mahali nimeweza. Mm. Nimemfikisha hospitali ambayo ni ya pesa mingi sana. Mm. Sio eti pesa ya kucheza. Mm. Bili inakuja kwa siku mingi sana. Yeah. Ana, anaweza zaidia kumununulia nguo. Mm-hmm. Anafaa kiatu namba 44 kubwa 45. So huyo ni mtoto alikuwa ni mtoto mkubwa. Mm. Unaweza tu pita mahali uende umuone uone chenye unaweza mpelekea mm-hmm. kwa saizi niko chini alafu niko chini mama kuna watu wanataka kukusaidia mm-hmm.
nikupatie namba na pia urudie hospitali ambayo maiko yuko. E, mwenye anataka kunituma 50 bob yako, mia, hata kuniesesha kutoka kwangu hadi huko, ni mpelekea hata matunda, unajua huyo ni mtoto, bado ni mtoto wangu. Mm. Bado nikifika huko, ningetamani ni mpelekea hata fruits. Ningetamani nikifika huko, ni mnunulia hata kabiskit. Yeah. E, 50 bob yako, mia, ukitaka uki, ukijisikia arusha hata milioni moja. Mm. Uki, ukitaka kunifikia, utanifikia kwa namba ya 0758 mm -hmm. 77 mm -hmm. 97 93 Italeta mm. jina gani? Italeta Lucy Mocheche. Um hospitali uliko umesema ni gani yuko? Ako Chiromo Lavington uh -huh. Hospital inajiita Priceside. Thank you so much my viewers here at Paris Mbudia TV for watching and listening to this story. Mama Michael ako na roho nzuri sana and she's a very strong woman. Uh, and as a parent, you can maybe understand ile uchungu wanapitia. Kuona mtoto wake alikuwa na msomesha na saa hii yu constitution enye yako. But we hope everything is going to be fine with your help. Uh, if you're there and you can help, all means anything that you can do. Unaza saidia yule maiku wanahitaji kuenda rehab, mama maiku wanahitaji funds za kulipa balance ya uko bill hospitali, Guys, you can come through. Namba yake tutayeka pale kwenye screens. You can reach out to her. You can also visit the hospital Ametaja Jina. You go visit Michael, see the situation, and know how we can help. So with that, guys, uh, if you're there, you have not subscribed. Kindly subscribe, like, and share this story so that it gets to reach larger audience to also get to help Michael. I will not forget to mention our sponsors for today. Timeless Medical Spa, Wanakwanga Pale, Lovington Mall. Visit them. Uh, if you have any issues with the skin, you want to know how to take care of your skin, visit them at Lovington Mall Sixth Floor, Timeless Medical Spa. I'm your host, Kenda Rispa. Until next time, bye-bye. Timeless Medical Spa.